En die volgende dag, terwijl hulle op het pad was, en na bij die stad kom, met Petrus om die zesde hier op die dak geklim om te bid. So hulle is op pad, en terwijl hulle op pad kom, die volgende oomlik vind dit plaas. Het Petrus om die zesde hier op die dak geklim om te bid. En hij baie honger geword, en wou eet. En terwijl hulle bezig was om klaar te maken, het daar een verrukking van sinne oor hulle gekom. Hy sien die hemel geopend in een voorwerp soos een groot laken na hom aftal, wat aan die vier hoeken vastgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die viervoetige dieren van die aarde en die wilde en die kruipende dieren en die voels van die hemel. Toe kom daar een stem na hom, staan op, Petrus, slag en eet. En Petrus sê nooit nie heren, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. Weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom, wat God rein gemaakt het, mag jy nie onheilig ag nie. En dit het drie maal gebeur, en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem. En terwijl Petrus by homself daar oor verleef was, waar die gezicht op kon beteken, wat hy gesien het, staan die manne wat dier Cornelius gestuur was, daar by die poort, en verneem na die huis van Simon. Net tot so ver, wonderlijke gedeelte wat ons saam kan lees. Het is my ongelooflik om te kyk na Petrus' lewe hier en hoe Petrus die middel, middel van die dag gaan hy op om te bid. Nou, jode gewoonlik het in die ochende en in die ander gebid, ok? Maar toch vind jy dat baie manne wat getrouw in die Heere was, wat gelewe het vir die Heere, vind jy dat hulle ook drie keer die dag gaan het, ook in die middag gaan het. En een van die voorbeelde daarvan was Daniel, nee? Ons sien vir Daniel. Daniel kom in die moeilijkheid en die koning gaan hulle doodmaak, hy krij bevel, dat as hy bid, gaan hy doodgemaak word, en Daniel bid drie keer. As jy in die moeilike te kom, en as moeilike dinge rondom jou, en die land is in die toestand, wat moet jy doen? Krij nieuwe bankrekening? Nee, raak stil my heer. Is een van ons sterkste, mense, dit is die sterkste ding wat ons kan doen, is om stil te raak my heer, Baie keer dan hoor ek vir mense, dan sê hulle vir my, wel die beste wat ek kan doen is maar om vir jou te bid. Nee! Daar is nie een beter ding nie. Dit is die eerste ding wat jy doen vir iemand. As jy bid vir hom. En ons sien het in Petrus' lewe, dat hy gewoond geraak het om in gesprek te wees met God, met Christus. En wat denk jy dat hy dit geleer? By Jesus. Vind ons nie Jesus telke male dat as hy enig iets wie was wat hy moest doen, in die ochende, voorbereiding vir die dag, waar is hy? Alleen met die vader, bezig om te praat met die vader, hy wat een was met die vader, vader, seen en heilig geest, die drie eenheid, sien ons dat Christus, terwyl hy mens is op aarde, volkome God, volkome mens, is wat is dit wat hy doen? Rakstom, Dit is een van die grootste bekommernisse wat ek het van so baie kinders van die Heere, as hulle nie stil raak met die Heere nie. As hulle nie die tijd is wat jy net alleen kom met die Heere, weg van allemaal af, en nou wil ek vir jou sê, man en vrou, los by ons toe die saam. Jy kan dit ook doen, dit is ekstra, maar jy moet alleen met die Heere kom. Die Heere is een persoonlijke God, hy wil met jou praat. So dit help nie jy en jou vrou kie saam by ons toe die nie, jy kom alleen. Jylle kan later die dag en jylle al twee saam lees, dit is wonderlik. Prijs die Heere as jylle ook saam met mekaar wil lees. Maar die belangrijkste is, jy moet stil raak. Man, vrou, seen, dochter, raak stil voor die Heere. En die ongelooflik is met Petrus wat gaan stil raak met die Heere, sien ons in hierdie stil raak met die Heere, gaan God vir Petrus voorbereid vir dit wat kom. Dit is ongelooflik mooi. God berei vir Petrus voor wat dit wat sou plaas vind. Want Petrus gaan een moeilike ding ervaar vandag. Want as hy nie voorberei was dier die Heere nie, so hy dit nooit aanvaar het nie. Vir die Jood was daar rein en onrein. Die interessante is dat Mooses skryf die eerste vijf boeke, maar voordat die wet kom, vind ons al reeds by Noach wat 
dat God praat van rein en onrein dieren. Rein en onrein dieren. Dat is het dier wat rein is en dat is het dier wat onrein is. Hoe komen is hier die dier onrein? Wat aan die dier maakt om onrein? God wat het bepaal. Oké? Okay? Ja, je kan zien dat is verschillen. En God zegt, als dit zo is en hij kou en hij hoeve, dan kan je hem niet. Maar als hij niet het doet, dan moet je hem niet eet. Zo so God maakt die reels daar rond. Maar een vieze hoe is het dan rein of onrein? God zo. En God leert van die Joden. En hij begint in Leviticus voor hulle dit leer. Leviticus 10, vers 10. En jij moet onderscheid maken tussen wat heilig en wat onheilig. En tussen wat onrein en wat rein is. God zegt voor zijn volk: ik wil hier een duidelijke onderscheid hee tussen wat heilig en onheilig is, wat rein is en onrein is. Leviticus, Leviticus 12, vers 25. Daarom moet je een onderscheid maken tussen die rein en die onrein dieren. En tussen die onrein en die rein voels. En maak je zelf niet een griebel die dieren of die voels of die enig iets wat op aarde ruur niet. Wat ik voor jullie afgezonderd heb, die het onrein te verklaar. En jullie moet voor mij heilig wees, want die Jere is heilig. En ik heb jullie van die volken afgezonderd om mijn te wees. Wat is die reden geweest? Hoe komt God het geleer? Wat is die reden hoe God verklaar het als rein dieren en onrein dieren? Wat wil hij voor hulle leer? Wat wil hij voor die volk leer? Want het gaat niet meer die dieren niet. Als er een dier op het toneel verschijnt, weet hij is rein of onrein. Imagine, jy is die skaap. En die skaap kyk so en hy kyk na een van die, die voels en hy sê vir hom, ja, jy is onrein, ek is toch rein. Die skaap het nie idee of hy rein of onrein is. God wil een voorbeeld wees vir die volk oor hoe lyk dit om afgesonder vir die Heere te wees. Want wat wil God gehad het van die begin af? Wat wil God gehad het, dan moet duidelijkheid wees het is in sy volk, en mense wat nie van sy volk is nie, hoekom? Die oomlik is sy volk, so men met mense van nie sy volk nie, wat so gebeur het? Hulle so afgoede begenaam het. En God wil hy dan nie afgoede wees nie. God wil hy, ek wil hy, jy moet weet, as een Israeliet, moet jy nie men met iemand van ander volk nie, want ek wil hy, jy moet anders te wees, jy moet my aanbid, jy moet vir my lewe, het is nie verskil, maar het God die hele tijd mense gebring van ander volke en in die volke. Die hele tijd is het. Die hele tijd bring hy mense. En dis hoe Rit so wonderlijke voorbeeld is. As Rit sê, van Naomi, die God is my God. Die volk is my volk. Waar jy gaan, sal ek gaan. En hier beskielik sê die Heere, Rit, jy is een moopie, jy is buitenkant. Bring jou in. Want God wil wees, dit gaan nie oor die buitenkant nie, dit gaan oor die die binnenkant. Nou gaan Petrus iets leer, en die belangrijkste is altijd voor een profeet, of iemand wat die woord zou verkondig het, ons is nie meer die mense wat die woord neerskryf nie, die woord is sla neergeskryf. As jy wil weet wat God sê, dan lees jy die Bijbel. Ek wil nie hoor van jou drome nie, ek wil nie hoor van jou gezichte nie, ek wil nie hoor jy het gesê, wel die Heer het van die volgende gesê nie, ek wil weet waar staan het in die Bijbel. Ok? Want enige iemand kan een stem hoor. En daar is sekere plekke waar een afsonder vir mense wat die hele tijd stem hoor. Ek wil weet, waar sien jy dit in die Bijbel? Waar het die Heer dit vir jou vertel? in die woord van God. Want God het eenmaal gespreek, is het nie. Daar is die woord. Het gespreek, het al gespreek. Ons sien het in die oud testament, hoe God mense voorbereid van die dinge wil wees dier die profete. En hy wil hier die profete moet gehoorzaam wees. Die profete moet dinge doen, wat vir hulle self onverstaanbaar was. Maar hulle was gehoorzaam in die Heere, omdat hy dit gesê het. En een van hulle is Hosea. Wie wil doen Hosea? Wie werk? Ja, Hosea. Die Heere sê vir Hosea, Hosea, ek wil hier met die prostitiet gaan trek. Weet jy, ek denk ons lees so makkelijk oor hy goed is, oor hy verhaal is. Denk by jouself, die Heere kom na jou toe, jy is een profeet. 
Je is een heilige man. Je hebt hele leven lang die voor die Heere geleven. Je is een afgestondene man. Je moet voor die Heere leven. En die Heere sê vir jou, hoe sê jou? Asseblief, ek wil hier, jy moet met die prostituut gaan trouw. En hoe sê jou gaan trouw met die prostituut? Wat wil God wees? God wil sê, my volk, ek is heilig. En jylle tree op soos prostituut. Misschien is dit die probleem of baie keer met vandag met die kerk van die Heere Jezus, miskien vir jy met jou. Jy verklaar jouself heilig, jy verklaar jouself dat jy aan die Heere behoor, maar jy lewe dier die week soos een prostituut. Dat is soveel dinge wat jy bezig is om aan die gang te hou, soveel dinge waarop jy vertrouw, jy vertrouw is op soveel skeel skillende goeders, en jy lewe nie een godelike lewe nie, dan is jy bezig om met God, wat die heilige God is, te sê God, jou breid is een prostituut. In Jesaja 20, leer ons van Jesaja, God kom na Jesaja toe nie, jy sê vir Jesaja, Jesaja, ek wil hier met kaal rondhoe. In die tyd het die Heere, Jesaja 20 vers 2, in die tyd het die Heere dier die dienst van Jesaja, die sien van Amos gespreek en gesê, gaan goor die haarmantel van jou jeep aflos, en trek jou skoene van jou voete af, Hy het u so gedoen en naak en kaalvoet geloop. Dit beteken hy het so, wat ons vandag so sê, want hy is so onder kleerkie gehad, so hoe ons hy voorslag gesê, jy het nie jou jockey rondgeloop. Dis wat hy gedoen het. Nou onthou, een profeet van God was iemand gewees, wat een ongelooflike, heilige lewe geleid. Hy was afgesonder vir die Heere. Jy vind in Davidse verhaal, ek moet, weet jy vir die verhaal van David op die stadium, hy stier manne, om vir die koning, wat sy pa verloor het, te gaan sê, ons is baie jammer vir jou. En dan kom hy daar, en dan sê die koning, sy manne, weet jy, David sy manne kom net in rede, hulle wil kom spioneer hier op jou mense. En dan gaan hulle sny, die manne sy kleren af, net onder hulle jeepe, en wat doen hulle met hulle waarde, hulle sny die halte af. En die manne was so skaam gewees, hulle het een kant weggeblij, want hulle was skaam gewees, vir dit wat met hulle gebeur het. Kan jy denk vir die profeet, as God vir jou sê, jy is een profeet, en ek wil jy moet in jou onderkleere gaan rondloop vir die volk. Wat het jy sal met die mense gebeur, wat sal hulle van jou sê? En elke keer is Jesaja in die strate afloop, en die mense lach vir Jesaja. Die mense wees na Jesaja en die kinders. En sê Jesaja, die Heere gaan jylle ook wegvoer, na vreemde land toe, en jylle gaan allemaal so lyk soos ek vandag lyk, omdat jylle ongehoorzaam is aan die Heere. Jylle wil nie na hom luister nie. Ons kry die siegeel. Die siegeel is weer baie ding in sy leven. Kom maar die siegeel, die persoon wat die siegeel deurwek, die siegeel sy vrou sterf, en die Heere sê, jy gaan nie oor jou vrou rou nie. Die siegeel, een van die dinge wat hy doen, die Heere sê vir hom, ek wil hee, jy moet vir jou kost maak, in die Ezekiel 4 vers 14, en ek sê, ach, Heere, Heere, nadat hy vir hom sê, ek wil hier met kost maak, en jy moet dit op menselike uitskuiding, die menselike uitskuiding wat uit jou uitkom, ek wil hier, jy moet dit by mekaar maak, en ek wil hier, jy moet kost daarop maak. En die Ezekiel sê, ach, Heere, Heere, kyk, my siel is nooit verontreinig nie, en ek van my jeeg af tot nou toe geen aas of iets wat verskeer is geëet, en daar geen bedorwe vleis in my mond gehad nie, toe sê die Heere vir hom, kyk, ek het vir jou bees misgegeen, in plaas van mense drink, daarop moet jy jou brood laat. Dit is my volk. Dit is my volk. Kan jy sien hoe die al die heel tyd gewaas word, oor een volk, wat hulle self as heilig ag, maar eindelijk is hulle onheilig. Hulle sê hulle is rein, maar eindelijk is hulle onrein. God praat hier die profeet, en hy is die heel tyd bezig om die boodskap te gee. Jy is eindelijk onrein. Jy is luister nie na my nie. En hier kom ons by Petrus op die toneel. En Jesus het al reeds van Petrus baie geleer in Petrus' blewe. Maar ongelukkig om van die ouwe al weg te breek is baie moeilik. Vir hom as een jood was dit een baie moeilike ding. Hy het groot geword as reinkos en as onreinkos. En in Marke 7 gaan Jesus praat met die fariseers vooral. Met die ouwe wat gedink het as hulle net sekere kosse afsonder, en hulle eet net uit sekere behoorde en sekere goeders, dan is hulle heilig, dan is hulle afgesonder vir God. 
En Jesus kom om vir iets te leer oor die toestand van die fariseers en die skrifgeleers wat die selde was as die toestand van die volk in die oude toestand. So maak saam met my oop by Markus 7 vers 14. Marke 7 Vers 14 Kom ons lees daar, ek kan die vorige gedeelte ook lees um, Hy begin met, hy praat met hulle oor dit wat die fariseers en al die ouwens oor kwaad is en wat hulle ontsteld is oorom Dan sê vers 14, en hy het in die ska, jylle skaar en al geroep en vir hulle gesê, luister allemaal na my en verstaan, daar is niks wat van buiten af in die mens ingaan, wat hom onrein kan maak nie, maar die dinge wat van hom uitgaan, dis die dinge wat die mens onrein maak. As iemand hoor het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy van die skaar af in die huis kom, het vraag die disciples hom oor die gelijkenis. En hy sê vir hulle, is jylle ook so sonder verstaan? Begryp jylle nie dat alles wat van buiten af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie? Omdat het nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en het gaan in die heimelike uit, en maak al die voedsel rein. Eindelijk hy laaste gedeelte in die oorspronkelijke Grieks, is hy bezig om een aanhaling hier te sit. Marcus sit die aanhaling hier, en hy sê, daardier het Jesus alle kost rein gemaakt. Hy verwijs terug na hy toe, Na Jesus toe en hy sê, het hy alle koos ruim gemaakt. So dit wat Jesus hier probeer, sê het vir hulle wat, alle koos is ruim, want as die koos hier het, waar gaan dit? Gaan in jou maag in en dan word het uitgeskyd. Die probleem is, nie wat in gaan, die probleem is wat uitgaan. Nou baie mense sê, ja nie, daar nie, kan ons nou maar boeken lees en alles kyk wat ons wil. Nee, waar gaan sê dit? In jou, in jou maag. As jy vlieg gaan kyk, gaan sit in jou maag, en jy werk om daar in jou maag. Jy het niks met jou maag uit, maar daar sit jou verstand. En waar gaan dit? In jou hart. En dit bepaal jou denke, dit bepaal jou emotie, en hy woorde kom die heel tyd opgeflits. En vanavond slaap jy in die droom, en jy begin al die goedes weer te leef. En wat gebeur daarna? Nadat hulle die goedes gedoen het, Dan kom die disciples, as jy kyk na die ander gedeeltes ook, waar die gedeelte aangehaal het, dan sê die disciples sê hulle vir hom, jyre, die, 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 die manne is baie ongesteld, die fariseers is ontsteld oor wat jy gesê. En nie daarna vertel hulle die verhaal van die Syrofeniesiese vrou, die vrou wat wel onrein was, en dan bring die jyre dit in, want hy wil vir hulle weis, wat beteken dit? Jylle sê vir my, jylle is ontsteld oor wat ek gesê het, Goed wat ek vir julle sê, ontstel julle. Kom op, wees julle hoe lyk een persoon wat in geloof wandel. En hy bring een Syrofeniesiese vrou in. Een vrou wat dier die rest van die Joodse volk as onrein beskou wil. En hy bring haar in en hy sê, ek ga vir julle wees hoe dit lyk as iemand ongeskik is met iemand, maar in geloof gaan sy aanvaar wat ek sê. En hy sê vir die vrou, nadat sy sê, as ek lief jyre, my dochter het die boze geest, kom en druif my En hy sê, Johan, en sê, Johan, Jesus gee nie aan haar handig nie. Hoekom nie? Hy is ongeskikt met haar. Hy wil vir hulle iets weis. En dan die volgende oomlik sê die disciples, Heere, en dan draai hom en dan sê vir hulle, hoe kan ek vir die, vir die, die, vir die kos, wat vir die honde, die hulle af vir haar gelijk met die honde. En dan sê sê, Heere, maar dit is waar. Ek is al honde. Hoor jy dit in haast nie? Heer, ek is een hond, maar die hond het nie daar met krimmels onder die tafel. Oe, vrou. Jy hoor het, oe, vrou. Die fariseers is ontsteld, omdat ek hulle leer. Wat is rein en onrein? Hier is een onrein vrou, en hoe leef is sy? Rein. Sy is rein. Sy glo in my. Sy glo, dit maak nie saak hoe ek al behandel nie. Sy verdien slechter. Dit is die grootste probleem. Wat is die grootste probleem in die dag van ons leven? Mense dink hulle verdien? 
Peter, ek luister nie die week na iemand, hy is een skrywer, een theoloog, skrywer, en hy sê wie wat, hy wil hee dat mense werkelijk waar met God moet worstel soos Job, het is machtig, wil jy worstel met God soos Job, het jy vergeet wat van in hoofdek 38, 39 en 40, as God om antwoord, wie is jy Job, het jy enig iets gemaakt, Ons het klaar die bybel. Ek hoef nie met God te worst, maar ek weet, God is een beheer van alles te. En die Seen van God en in die kruis gesterwe, wees ek om enigszins oor enig iets te klaar. Alles wat hy vir my gedoen het is, genade. Die jore het dit nie verstaan nie. Die jore was heel tyd vastgevang in die ding, ons is beter, ons verdien beter maar hy was van ruim in een aarde gries. Nadat Jesus dit leer vir hulle, oor hierdie verhaal, van wat is ruim en onruim, en daardoor verklaar hy alle kost ruim, kom ons in die skrywers, die apostels, en hulle verleer vir ons nog verder oor hierdie gedeelte. As jy bijvoorbeeld aan 1 Timotheus kyk, 1 Timotheus 4 vers 1, 1 Timotheus 4 vers 1, luister na hierdie gedeelte, maar die geest sê hy drukkelijk, dat in die laatste tyde, sommige van die geloof af alle sal word, en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhaal. So in die laatste tyde sal aan mense kom, en hulle sal leringe van duivels aanhaal. Dier die gefeinste van leenaars, wat gebrand merk is in hulle eie gewete. Nou wat gaan hulle doen? Hulle verbied om te trouw. Ek kan nie verstaan dat daar vandag kerke is. Kerke? wat mense verbied om te trouw, nadat dit in Timotheus sê, daar gaan valse ouwens kom, wat mense gaan verbied om te trouw. Ek meen, dis en nou nou, is dit nie? As in die Bijbel sê, dis wat gaan gebeur, wat weet jy? Daar is die valse kerk, pas op! Hulle verbied om te trouw en gebied, dat mense hulle moet onthou van voedsel. Heere sê, van die laatste dag kerk te kom, wat mense gaan sê, jy moet nie dit eet nie, en jy moet dit eet. Wat sê die Heere, wat sal van die teken? Sy valse kerk! Hoe lees jy die gedeelte? En jy sit in die kerk en jy denk by jouself wel. Hy sê, dit is wat hulle gaan doen. Hulle voedsel wat geskap is, om met danksegging gebruik te word, dier die gelovig is, en die wat die waarheid ken. Nou luister mooi na vers 4, want alles wat dier God geskap is, is goed. Waar krij dit? Genesis 1. Genesis 1. Toe God die reine en die onreine dieren gemaakt het, wat het hy gesê, na elke keer is hy geskep het? Dit is goed. Want alles wat hier God geskap is, is goed en niks is verwerkelijk, as het met danksegging ontvang word nie. Want het word geheiligd dier die woord van God en gebed. So wat moet jy doen voordat jy eet? Bid. En wat gebeur met die kos? Dit is hy. Kan ek jy nog een kors geet? Ja, dan sê ek een kors wat nie goed is vir jou nie. Maar bid al wat. Kors wat jy nie voor bid nie is moeilike. Bid vir jou kors. En die Heer is die daardier, alle kors word gereinig. Alle kors word heilig. Kan jy denk dat dat kinders van die Heer is vandag, wat kan dink daar sekere kors wat jy nie moet eet nie. Na die Bijbel pertinent vir ons sê, alle kors is heilig. Romeine 14 vers 14, as Paulus praat al oor verskillende broers, en oor die verskil met mekaar, as hy weet, ek weet, en is oortuig en heren, dat niks op sichself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is het onrein. Aha, so nou kom die heren en sê, ja, alles is rein, maar as jy nie op gedachte sê, hierdie ding is ek nog nie oor uitgesorteer nie, ek weet nie rare waar of ek het moet doen nie, vir jou is dit onrein. As jy oor enig iets twyfel wat jy moet doen, nie moet doen nie. Wat moet jy weet onmiddellik? Ek moet dit nie doen nie. Of het nou recht is of verkeerd is nie, as jy het twyfel in jou hart het, moet dit nie doen nie. Een wonderlijke voorbeeld hiervan, is meest van ons het groot geword in die tyde dat jy nie mag dans nie. Ok? Nou, nou word jy groot, ek mag nie dans nie. En nou sê jy ander christen vir jou nie, jy kan dit dans. 
Het is niet fout dat is nie een zonde niet. Het staat nergens in de Bijbel dat het zonde is niet. Nou is je niet zeker. Je is nog niet meer tijd van die Bijbel uit nie. En nou gaan dans jij. Wat doe jij? Je maakt een compromis. En je gaat val. Verstaan jij? Want je doet niet iets uit oortuiging uit nie. Daarom je elke ding wat je doet, moet je doen uit oortuiging. Als je niet zeker is, nie, moet je. Bij je eenvoudig. Als je ziet wie iemand, ik zal zeker worden die ding, moet het niet doen. Nie. Het kan niet zoiets wat die Heer in die woord zegt, dat is big fine. Ik meen, je kan zien hoe je zo, ik zie zeker hoe je die ding, moet ik het of moet ik het niet? Dan moet je het niet doen. Het is altijd die antwoord wat die woord voor ons geeft. Moet het dan niet doen? Nou, Peter is geleerd van het Jezus een voorbeeld, geleerd van het Oud-Testament is een voorbeeld, en nu gaan Jezus met onszelf praten. God gaat met ons praten van die hemel uit. En drie keer zien Peter zich die ding voor hom. En God verklaar voor hom, dat wat ik rein verklaar, ik mag jij niet onrein ach nie. Mensen, is nou rein, niet op grond van hoe ze lijken niet. Uit wat ze volk hulle kom nie, maar oor hulle verhouding met mij. Kennis van die Heere, jy mag nooit enig iemand evalueer op grond van hoe hij lijkt nie. Wat sê Jacobus, Jacobus sê, in jylle harte vloek jylle die wat die Heere gemaakt het. Dat is een probleem, dat is een probleem als ik naar mensen kijk, wat anders als ik lijkt. En dat ik in mijn hart begin te sê, hierdie persoon is anders dan ik, hierdie persoon is niet zo ik nie. Die enigste verschil tussen mens op aarde vandaag is die wat gereed is en daarom heilig is in God, en die wat ongereed is en onheilig is op grond van God zijn wet. Die kerk van de Heer Jezus is dit niet zo so nie. Tragisch is je nog steeds bij dat plek in jouw leven is. En ik wil je nog één ding gaan zien. Voor die rest van jouw leven. Want jouw vlees wil die verkeerde doen. Ik weet niet of je dit weet. Nie. Jouw vlees wil die verkeerde doen. Jouw vlees wil vooral gemeen. Jouw vlees wil dit doen. Jouw vlees wil naar mensen kijken en ons kijken, maar op grond van hoe het lijkt. Wat het kleer is. Wat het kleer lijkt. Wat het taal is. Jou Vlees wil dit doen. En als je van mensen hoor en zegt, yo, sorry Johan, ik heb niet dat probleem niet. Dan zeg ik veel van morgen, jij lieg. Oké? Okay? Jij lieg. Kijk voor mij, jij lieg. Hier die vlees is die trek met die zonde. Van ik denk, ik is beter als mensen van andere kleren en andere groepen. En zelfs in mijn eigen kleergroep denk ik iets beter. En je gaat het moet fight tot die dag. Maar hopelijk leer je niet voor in die kerk, je moet het niet doen. Je leert al bij te kan. Oké? Okay? En je zegt alleen een kus. Totdat die dag gebeurt, ga je elke dag in je leven voor die levende God neerbij en zeggen: Jere, ik maak dit niet. Zo steeds in mijn hart, in die hart en in die vrok. Verlos je haar af daarvan. En je gaat het fight. Mijn lieve broer en zuster, je gaat het fight elke dag en elke oomlik van jouw leven. En je moet je jezelf al vragen: fight ik dit? Want als je dit niet fight, is daar een probleem. En die oomlik is je bij een punt komt en je ziet, ik ga het weer vinden. Oh man, je ziet vaste dan. Elke gelovige moet die strijd in zijn leven erkennen. Ik heet een strijd. Jere, help mij, want ik heb een strijd. Ik is nog steeds bezig om te kijken naar mensen op grond van hoe ze lijkt. Hier vergeef me mij. Je hebt alle mensen gemaakt. Hier is even Micha. Staan op en gaan hierin. Want niet hier is die rustplek, wie is die onreinheid, wat verwoesten anderen. Jouw onherstelbare verwoesten. Als iemand vindt na een wandel en bedriegelijk lig. En sê ek sal vir die profeet wijn en sterk drank, dan zal hij vir hierdie volk een profeet wees. Hierdie volk soek een profeet, 
wat graf wil, hulle sal sê wat hulle graf wil hoor, hulle soek so profeet, hulle wil net doen wat hulle graf wil doen, dis die probleem, dis die verskuld, dis in rein en onrein, die persoene wat heilig is in my oor, hulle wil van God hoor, maar die mense wat in die kerk net sit, hulle is eindelijk onrein, hulle wil graag hoor wat hulle wil hoor, en daarom sê die Heere in sy woord, omdat daar nie een verskil is tussen mens op grond van die uiterlijke dinge wat jy kan sien. Hoe hulle lyk nie, die kleer van hulle oor nie, die vel kleer. Daar is geen verskil daar nie, maar daar is een verskil tussen mense oor hoe hulle binnenkant lyk. En so verskil hulle van mekaar. En daarom sê die Bijbel nou in die Nieuwe Testament. Nieuwe Testament kom die Heer en hy sê wie wat, jy moet nog steeds onderscheid maak. Ok? Ok? Jy moet die onderscheid maak. Soos wat jy in die oude testament die onderscheid gemaakt het, en jy gesê, hierdie hou is nie vol my volk nie, want hy dien nie God soos ek dien nie, en hy wil ander goede aanbid, en hy leef anders te, en hy eet anders te, ek het nie gemeenskap met hom nie. En die jood en die heide net in die selde huis gekom nie. Dis wat Petrus nou net vir Cornelius gaan sê. Hy gesê, Cornelius, hy kom nie eindelijk in die heide in sy huis nie. Dis wat ek geleer het. Nou gaan die heren die selde maak, en hy gaan die deur trek in die Nieuwe Testament, en hy gaan sê in die Nieuwe Testament, jy weet er onderscheid maak. Jy moet er onderscheid maak. Sê vir my Johan, jy het nou net gesê ons brie, nie, jy moet er onderscheid maak. Luister mooi na hierdie gedeelte. 2 Korintheer 6 vers 14 Moe nie in die selde jy trek, sal met die ongeloofige nie. Van wat het die ongenootskap? Het die gerechtigheid met die ongerechtigheid en wat een gemeenskap met die licht, met die duisternis, en wat een oorheenkomskap, het Christus met Bilial, of wat een aandeel het die geloofige met die ongeloofige, of wat een oorheenkomst, het die tempel van God met afgoede, want jylle is die tempel van die levende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon, en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my een volk wees, hy haal daar in jylle nieuwe testament, en oud testament is een gedeelte aan, en hy sê, nou, in die kerk van die Heere Jesus, onthou, dit wat die goeders na gewaas het, dit wat na het gewaas het, pas het toe in die kerk. Vers 17, daarom gaan onder hulle uit, en sonder julle afspreek, Heere, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sê julle aan nie. En ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seens en dochters wees, spreek die Heere die almachtige. So nou, as jy kind van die Heere is, dan mag jy nie in die selde jyk trek met die ongeloofige nie. Mag jy met die ongeloofige in die bezigheid gaan? Nee, jy mag nie, hoekom nie? Want hy het in die selde hart as jy. Hy gaan nie die tiende van sy bezigheid vir die Heere gee nie. Hy gaan nie sy tiende gee nie. Hy het nie gaan nie die selde hart het vir jou as bezigheid nie. Hy het een ander hart. Hy het een ander liefde. Geld is sy liefde. En jy het die liefde vir God en jy gaan die Heere in aanmerking neem in al jou besluite, en hy gaan nie, die Heere sê, moet nie met mekaar saamskakel nie, en wat van die hewelik? Kan jy, as een persoon met een kind van die Heere is, as jy man, en jy is een kind van die Heere, kan jy met een ongeloofige meisie trouw? Nee, ja, is my ongeloofelijk dat partij mense dink, en ek kan nie enig val, en dis die probleem, die probleem is baie keer, dat die vrouwe, baie keer met ongeloofige mans trouw, is baie keer die meeste van die kere wat gebeur, want sy het in haar kop, die ding, ek gaan om verander, en ek het het al vir julle gesê, die man het sy kop, hy hoop nie die vrou verander ooit nie, maar sy gaan verander, uiterlijk, maar jy moet kyk, as meisie, wil ek weet, is hierdie man, een man van God, bly lief is daar alleen, jy gaan baie gelukkig wees, as jy alleen is, en jy is getrouwd met die Heere, as wat jy getrouwd is met die man, wat nie die Heere ken nie, hy gaan jou die levende hel gee, die rest van jou leven, en die echte van alles is, waarski mense, jy sê vir hulle, moe nie trouw nie, en dan trouw hulle, ek het een vroukie gehad op een stadium, en sy was in ander gemeente, sy kon sien my, sy sê, ek het hierdie ouwe, ek wil met hom trouw, ek sê nie, jy moe nie met hom trouw nie, en al wat jy achter is, is net achter sy geld, maar sy is die duivel in vir my hart, gone, het gebeur nogal met my, en sy is weg, sy trouw met die ouwe, nadat sy getrouw is, ek dink nie, dit was twee weke nie, top aan die deur, twee weke, ja, maak die deur op die stand, 
Ze zei, die moet je ook praat. Ik zei, oh, sta net zo so maar bij die deur. Waarom moet je met mij praat? Nee, sê, sê, my man gee my help. Ek sê, ek het veel gesê. Ek het veel gesê. Ja, maar sê, gaan nou, sê, wil van ons kyk. Ek sê, nee, nou ga jy nie van ons kyk. Van die Bijbel sê, jy mag nie van ons kyk. So as jy van my advies wil hee, dan ga jy net kry wat die Bijbel sê. En die Bijbel sê, jy het nou met die man getrouw, jy gaan met hom blij. Die rest van jou leer. Ja, maar, dit, hy is een verskrikker, maar ek sê, ek nie, saak nie. Jy wil nie, luister nie, kry vir jou, sê sê. Wie, dis ons probleem, is dit nie? Ons weet wat die Bijbel sê, maar ons wil nie daarna luister nie, en as dit dan skeef loop, dan sê jy, Heere, wat het gebeur, het het skeef geloop. En die Heere sê, ek het jou gaan verhaarskie in die woord, moet het nie doen nie. Die onderscheid wat jylle moet maak, is tussen mense wat vir die Heere lewe en nie lewe nie. Dis die onderscheid. Nou kom toe die Paulus in die Korintheus 5, en hy sê, as jy in die kerk is, en jy het iemand wat in die kerk sit, en hy lewe nie soos een kind van die Heere nie. Jy sien in sy lewe, sy gedrag, hy is nie bezig om vir die Heere te lewe nie. Wat moet jy doen met so'n persoon? Jy moet hom in die tig plaas. Tig begin die oomlik as jy hom waarskie. En dan, wat twee? As hy nie luister nie, brook voor die kerk. As hy nie luister nie, skuif om uit, behandel hom. Soos hy het in, buiten kan die kerk. Jy gaan ons net vir hom bid, jy gaan ons net vir hom lief wees, maar hy kan nie deel mens van die kerk die hoek om. Want God sê, daar is een probleem. Jylle, as jylle kinders van die Heer is, jylle is my kinders. Jylle behoor aan my. Ek wil vir jou profeet gaan lees. En dit is wel wonderlik hoe jy die profeet ek al vat. En jy bring hulle in en jy sien wat die nieuwe testament vir ons oorbreek oor wat die profeet vir ons sê. Kijk saam my na Haggai. Haggai 2. Haggai is een amazing gedeelte. Haggai 2. Haggai 2. So jy gaan Malachi is die laaste boek van die oude testament. Zacharia, dan Haggai. Kijk goed na Haggai. Haggai 2. baie interessante gedeelte. Kom ons kyk na die gedeelte, want het is so van toepassing, Petrus moet iets leer, Petrus moet leer, dit is nie op grond van hoe jy buitenkant lyk nie, dit is van die grond van hoe jy optree, dit is op die grond van wat jy binnen in jou leven gaan, want wat jy binnenkant in jou leven gaan, gaan buitenkant te kom, ok? Dit wat jy binnenkant in jou leven is, gaan buitenkant, al hoe meer buitenkant te kom, na die wereld daar buitenkant. Haggai 2 vers 11, So sê die Heere van die leerskare, vraag toch aan die priesters inlichting uit die wet en sê, as iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra, iemand het vleis, heilige vleis, vleis wat aan die Heere geoffer is, net die priesters mag het geet. Nou die priester, hy dit in sy slip van sy kleed, het hy hierdie goed is. En hy sal met sy slip aan die brood raak, of iets wat gekook is, of wijn, of olie, of wat het spuis ook al, sal dit heilig word. As hy heilige kost raak, die priester, en hy raak aan enig iets, sal die goed as heilig word, omdat hy een heilige vleis by hom het. Die priester sê, nie, daarop sê Agai, as iemand wat dier een lijk verontreinig is, aan al die dinge sy raak, sal dit onrein wees, so as iemand wat, wat is een lijk? Onrein. So wat gebeur, sê die profeet, wat gebeur, as jy, aan iets raad wat onrein is, sal dit onrein wees, en die priester het geantwoord en gesê, dit sal onrein wees, toe antwoord dag hy en sê, so is in my oor, hierdie volk en so hierdie nasie, spreek die Heere, en so is al die werk van hulle hande, en wat hulle daar offer, onrein is dit, so die Heere sê eerstens, hy leer vir sy volk en ding, hy sê vir sy volk, volk, jylle dink, jylle doen heilige dinge, jylle offer om my en al die goeders, maar jylle hart is, onrein, die offers wat jylle vir my bring, maak het jylle skielik jylle rein? Nee, want jylle is onrein. Daar is een verdere ding. Wat gebeur in die kerk van die Heere Jesus, waar ons sit, en ons is mense wat vir die Heere wil lewe? Wat gebeur, as ons toelaat dat mense wat nie vir die Heere wil lewe nie, die jong raak van die kerk, en dan over die kerk uitkom? Beinvloed ons, hulle op, of invloed hulle ons? Hulle beinvloed ons. 
En daarom word die kerk so duidelik gesê, mense raak ons sla, raak ons sla wat mense wat nie vol het vir die Heere lewe nie. Daarom sê Paulus, Paulus sê in die brees, hy sê, dit is soos een kanker. Soos een kanker. Jylle laat toe dat mense wat valse levens leid, aan op die kerk sit sonder om hulle aan te spreek, wat gaan gebeur? Die kanker gaan verspreid dier die hele kerk. Pas op om dinge wat jy weet, wat onrein is, toe te laat in jou huis. Van het gaan jou familie binvind. Gaan jy hulle allemaal binvind. Jy raak slecht. Jy word verander. Zacharia 8 vers 22 So sal die aan die volk en die machtige nasies kom. Heere sê, hier gaan iets wonderliks gebeur. Petrus wees vir ons iets wonderliks gaan plaas vir. Hier is mense wat nou onrein is. En God sê, ek gaan hulle insluit in my familie. Want ek is die een wat bepaal of jy heilig is of onheilig is. Is die wonderlik nie? Hoe bepaal God wat heilig en onheilig is? Hy doen dit in die dieren. Hy bepaal, dit is heilig en dit is onheilig. Dit is rein en dit is onrein. Wat doen hy? Hy bepaal dit ook by die mens. Voor die grondlegte van die aarde is jy uitverkies in Christus Jesus. God het bepaal. God het bepaal. Hy bepaal. En nou sê hy, die profete, daar gaan die dag gaan breek wat iets wonderliks gaan plaas vind. Luister mooi. Die dag gaan plaas vind, waar mens uit verskillende volke gaan kom na Jerusalem. Dit is Zacharia, Zacharia vers 22. So sal dan baie volke en wachtige nazies kom om die Heere van die leerskaar in Jerusalem te soek, en die aangesik van die Heere om genade te spreek, hulle gaan so'n dag wees, hulle gaan Jerusalem te stroom. Wanneer het dit in vervulling gegaan? Want hy het toe Jesus op die stadium te kom, waar Grieks sprekende mense daar aan? En ek wil vraag, ons wil graag vir Jesus sien, die professie het in vervulling gegaan. Jerusalem is die plek waar Jesus Christus gesterf het aan die kruis. Die volkere, ek en jy, het gestroom na Jerusalem. Ek het gestroom na Jerusalem. Ek is een heiden. My leven het ek waarde gevind in Jerusalem. Ek het aan Jerusalem toe gegaan en by Christus die kruis nie het geval. Op vijfjarig ouderdom en ek het hom ontmoet. Heiden. Jesaja 2 vers 2. En aan die einde van die daas al die berg van die huis van die Heere vaststaan op die top van die berge en verhewe wees boor die hevels en al die nasies sal daarheen stroom. Jesaja 60 vers 1 Staan op, word heilig Want jou licht kom, word verlicht Want jou licht kom En die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek En die donker uit die volke Maar oor jou sal die Heere opgaan En sy heerlijkheid sal oor jou gesien word Dit is nou Jerusalem En naas die sal trek na jou licht En konings na jou stralende opgaan Slaan jou oor op rondom en kyk Hulle allemaal kom by mekaar Hulle kom na jou toe, jou seens kom van ver en jou dochters word op die heep gedra. Hier is hy vir mense van alle volker in. Hulle raak deel van jou volk. Dan sal jy dit sien. En straal van vreugde. Die kerk raak opgewonde. As mense inkom van alle volker en mense van alle taal en hulle kom in, dan raak die kerk opgewonde en sê, Jees, die Heer is een profesie gaan in vervulling, ons is opgewonde. Het een baie keer wil ek vir Petrus gee, Petrus het hier dit gemis in die oud-testament. Hoe het hier dit nie gesien nie? Was hier vir jou duidelijk in die profete gesê, daar gaan so een dag aanbreek nie? Het Christus nie gesê dat het gaan plaas van nie? Hy sê vir hulle, my skalpe luister na my stem, Hy sê, ek het skapen van een ander kraal. Ek gaan hulle ook inbring. En elke keer is ek hoor die skapen van een ander kraal, en denk ek, dit is ek. Dit is ek. Ek gaan inkom, ek het hulle gekom. Allemaal gaan dier die Heere geleid word. Wat sy wonderlijke boodskap is het nie. Petrus moes leer in sy leven, God bepaal alles. God bepaal rein en onrein. En baie keer was die volk onrein. Maar die volk het nie vir hom gelewe nie. 
En hier is die nie, ek gaan een nieuwe volk bring, want het gaan oor wat in jou hart is. My lieve broer en sister, dit gaan wat in jou hart is. Jy kan vir my beleid tot die blauw in die gezicht is, jy ken die Heere. Jy kan vir my beleid en die lewe vir die Heere gee. Jy kan toch een da- dag en een datum heen wat jy vir die Heere wil nie geleef het, en vir hom gegeet jou lewe. Dit beteken zero. Ok? Ek stel nie belang in dit nie. Ek stel belang nie en een man en vrou, wat die Heere kom woon en maak in hulle levens, en nou is alles wat buitenkant te kom, is heilig, is anders, die manier hoe hulle in hun families lewe, die manier hoe man vrou hanteer, die manier hoe vrou man hanteer, alles is anders te, hulle lewe is anders te, hoekom? Want dit wat die binnenkant hulle kom, die woord wat bezig is om hulle te voet, wat hier in die brein en in die hart in kom, is bezig om hulle levens te verander, hulle is een nieuwe volk, Het is een nieuwe taal. Het is een nieuwe natie. Volgende week gaan we eens kijken wat gebeur as Cornelius en Petrus ontmoet. Want God het die ontmoeting bepaal voor die grondlegging van die aarde. God het die ontmoeting met jou bepaal voor die grondlegging van die aarde. As jy kind van die Heer is, my vraag is, Lewe jy vir my? Is jy heilig in jou levenswaar? Amen. Kom ons by ons hoofde. Ja, jyre, ons sien so baie keer in die wereld al buiten kant met christene wat een tyd keer saam in die wereld begin een paie stap en saam met hulle in bezigheid gaan en selfs in hewelike, wat sy absolute gemors dit is. Heer, hier is baie duidelik, wat vir jy heilig en onheilig is, en dit maak nie saak oor iemand sy uiterlijke, dit maak nie saak oor hoe hy lyk nie, dit maak nie saak oor die kleer van sy vel nie, dit maak nie saak oor die taal wat hy praat nie, dit gaan oor het hy een verhouding met die levende God, die heilige geest binnen in sy leven en is bezig om hom te transformeer. Heren, mag elke van ons elke dag in ons leven sy strijd voer tegen een erge rasisme hier binnen ons, waarvan niemand, nie swaard, wit, brein, enig iemand kan vrykom van. Het is alleenlik in u wat hier elke dag vir ons help en elke dag vir ons vernieuwe. O Heere, wat wonderlik is, vanmorgen is het ons saam met broers en sisters, met verskillende kleer en verskillende achtergrond. En ons wil die loof ook prijs daarvoor. O Heere, as jy sê, dat iets is rein, mag ons dit nooit as onreine acht nie. Amen.